Chiều nay, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An đến huyện Cần Đức tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt và các em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy trao tặng 200 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi, mỗi phần quà 500.000 đồng, gồm bánh trung thu và tiền mặt. Ân cần thăm hỏi chúc các em thiếu nhi vui khỏe, mong muốn các em cố gắng trong học tập trở thành con ngoan trò giỏi. Chúc các em thiếu nhi đón một mùa trung thu vui tươi và hạnh phúc. Trung thu năm nay, từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em, tỉnh hỗ trợ quyền cần đức tặng 150 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã, tạo điều kiện để trẻ em địa phương vui đón trung thu. Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An Nguyễn Thanh Hải đã đến thăm và trao tặng 50 phần quà cho trẻ em nghèo tại xã Phước Lý, huyện Cần Chuột. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải gửi lời chúc mừng tới các cháu thiếu nhi, chúc các cháu đón Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm. Đồng thời mong muốn các cháu chăm chỉ học tập, rèn đức, luyện tài để sau này trở thành chủ nhân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng đề nghị chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa công tác an sinh xã hội trong đó đặc biệt chú ý đến công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện dương lên trong cuộc sống, học tập. Chiều nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tặng quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Mộc Hóa. Đến dự có đồng chí Hoàng Đình Cán, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Tại buổi lễ, tỉnh trao tặng 250 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm bánh trung thu và 400.000 đồng tiền mặt. Trong đó, nguồn kinh phí trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Long An tặng 150 phần, cá nhân đồng chí Hoàng Đình Cán và đồng chí Phạm Tấn Hòa tặng 100 phần. Qua đó, thể hiện sự quan tâm tình cảm của lãnh đạo các cấp đến các em thiếu nhi, góp phần giúp các em có thêm điều kiện đón một mùa trung thu vui tươi, đầm ấm và đầy đủ hơn, đồng thời tạo không khí hăng hái động viên các em bước vào năm học mới. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An Trương Giang Nọ đến huyện Tân Trụ trao tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Trung thu 2022. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An Trương Giang Nọ trao quà và gửi lời động viên chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, chăm ngoan học giỏi. Mỗi em được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng, trong đó 400.000 đồng tiền mặt và bánh Trung thu. Tổng giá trị đợt tặng quà 100 triệu đồng từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo địa phương và toàn xã hội luôn dành những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt trong công tác chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.